ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അഗെയിൻ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓവനും ബീറ്ററും കേക്ക് ടിന്നും അതുപോലെ ഐസിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂൾസും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം എപ്പോഴും കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണല്ലോ ഈ കേക്കിൻ്റെ ഐസിൻ ടൂൾസൊക്കെ വാങ്ങി വെക്കാറ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വീട്ടിലൊന്ന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചിട്ട് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ച് കേക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി രണ്ട് വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സ്പഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബീറ്ററും കേക്ക് ടിന്നൊന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മൈദ കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടാൽ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും അതുപോലെ കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ വൺ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അരിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതൊരു സൈഡിൽ മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുക്കർ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡർ അങ്ങൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കിയിട്ട് അതും ഒരു സൈഡിൽ മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് മൂന്ന് എഗ്ഗാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ എഗ്ഗാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം എടുക്കുക അത് വലിയ എഗ്ഗാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്ത് അത് മൂന്നും പൊട്ടിച്ചേക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ അതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര മുക്കാൽ കപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടെ ഇടാം ഒരു ടീസ്പൂണ് വനില എസൻസും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ ക്രീം കളർ ആവുന്നത് വരെ ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് കോഫിയാണ് നല്ല സ്ട്രോങ് കോഫിയാണ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കോഫി വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് ഓയിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ബാക്കി പകുതിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഓവർ മിക്സ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യരുത് ഇനി ഇപ്പോഴും ഇതിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അധികം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതൊന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി കുക്കറിലേക്ക് വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുക്കർ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വെയിറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അടുപ്പിൽ ആദ്യം ഒരു പാത്രം വെക്കുക എന്നിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം സ്ക്യൂറ് നല്ല ക്ലീൻ ആയി വന്നുകൊണ്ട് ഇത് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ അടച്ച് വെച്ച് വീണ്ടും വേവിക്കുക ഇനി ഇത് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പോവാമെന്ന് ചൂടോടെ തന്നെ മാറ്റുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ക്രിസ്പിയാവും ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ കേക്ക് ടിന്നിൽ അല്ല സോറി കുക്കറിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറട്ടെ കേക്ക് തണുക്കുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മിക്സിയുടെ ജാറ് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഫ്രീസറിൽ ഒരു മണിക്കൂറോളം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്താണ് അതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരളവ് കേക്കിന് അത് വേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ സൗണ്ടിലൊരു മാറ്റം വരും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇടുന്ന സൗണ്ട് ആവില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ സൗണ്ട് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായി അടിച്ച് വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ
ഇപ്പോൾ ഒരു ഒമ്പത് പത്ത് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ വിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ വരുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രീം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിപ്പായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ശരിക്കും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ മിക്സി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നാം നമ്മുടെ ക്രീം നല്ലതായിട്ട് നല്ല സ്റ്റിഫ് പിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ സ്പൂണിലോ സ്പാച്ചലിലോ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊട്ടുമ്പോൾ അത് ചാടാൻ പാടില്ല അത് അതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ക്രീമിൻ്റെ പരുവം അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ കേക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തണുക്കട്ടെ അതുവരെ ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്കിനെ ഞാൻ മൂന്ന് പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ക്രീം പുറത്ത് എടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അതിന് ന്യൂസിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ ബിരിയാണിക്ക് പാഴ്സൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടൂലേ ആ സാധനമാണിത് അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ചട്ട എടുത്താലും മതി എന്തെങ്കിലും ഒരു കട്ടിയുള്ള ഇത് എടുക്കാൻ നോക്കുക അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് കോണാക്കി മടക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ കോണാക്കി മടക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ കോണായി മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിതുപോലെ ഒരു ടേപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് കളറാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നീറ്റാവും ഞാനിത് ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിവിടെ ഒട്ടിക്കാണ് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിപ്പ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർ ഷേപ്പ് ന്യൂസിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു വി ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഇതിപ്പം ഞാൻ ഒരു വി ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ ഒരു വീൻ്റെ എൻഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാതും അതുപോലെ വി ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതിവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാ ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ സ്റ്റാർ നോസിലിൻ്റെ പോലെ ആയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും വലുപ്പമൊന്നും വേണ്ട നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നോസിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു കവറിൽ വെക്കണം ഐസിങ് കവറ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല നമ്മൾ സാധാ കവർ നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന അതുപോലത്തെ ഒരു കവറ് അതിൻ്റെ ഒരു കോർണർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ നോസിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ നോസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ആ എഡ്ജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതവിടെ എക്സ്ട്രാ ആയി കിടക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഐസിങ് ബാഗും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്രീം ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഐസിങ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രീമും ഫുള്ള് ഞാൻ നമ്മുടെ ഐസിങ് ബാഗിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചുരുട്ടി ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ ഐസിങ് എന്നുള്ളതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്രീം കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിൻ്റെ മേലെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചാലും മതി ഞാൻ ഫോട്ടോയിലൊന്നുകൂടെ ഭംഗി കിട്ടാനാണ് കേക്ക് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തത് 
ഇനി ആദ്യം കുറച്ച് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മേലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് അര കപ്പ് ഷുഗറിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സ്പൂൺ എടുത്ത് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം എൻ്റെ അടുത്തുള്ളതുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്തുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എല്ലാം ഞാൻ നമ്മളാക്കിയ ഐസിൻ ബാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അത് എല്ലാ ഭാഗവും ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു നൈഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സാധാ നൈഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് കുറച്ച് ചെറിയസാണ് ഓപ്ഷണലാണ് ഇഷ് പലർക്കും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറ്റൂല പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ചോക്ലേറ്റ് നമ്മുടെ ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇതാണത് ഇത് ഞാനൊരു പീലർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതാക്കി പീൽ ചെയ്തെടുത്താണ് ഇനി ഇതും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിലേക്ക് ഉള്ളതൊക്കെ ആയി ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് വയ്ക്കുക അതുപോലെ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ചെറിയ സിഡുക എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ക്രീം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കട്ടിയുള്ള ആ ചട്ട എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോസിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ചട്ടൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് നീറ്റാക്കിയെടുക്കാം നല്ല ക്ലീൻ ആയി കിട്ടാനാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സൈഡും എഡ്ജൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയി കിട്ടാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു വിധം എല്ലാം സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നോസിലും ഇതും വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതുവരെ എല്ലാം ചെയ്തത് ഇനി ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഞാനിത് ഇതിലൊരു പൂ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം കൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ബോർഡർ അരിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ചെറിയസാണ് ചെറിയസ് നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ ജസ്റ്റ് ഭംഗിക്കും ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എപ്പോഴും ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു രാത്രി മുഴുവൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതായിരുന്നു അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഏറെ നല്ലത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്കിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ടൂൾസും വാങ്ങാതെ തന്നെ നമുക്ക് കേക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം
അപ്പോൾ കേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്